கட்டுதில் பிடித்தது நிகழ்ச்சிக்கு நேரில் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்பது உங்கள் புத்தக நண்பன் கணேஷ் பிரபு சமீபத்தில் நான் படித்த ஒரு அற்புதமான பொன்மொழி நல்லவனாய் இருப்பது நல்லது தான் ஆனால் நல்லது இது கெட்டது இது என்று தெரியாமல் நல்லவனாய் இருப்பது நல்லதல்ல சரி இன்றைய படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்க இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் ஆவணப்பட இயக்குனர் கவிஞர் அமீர் அப்பாஸ் அவர்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான இலக்கியம் சார்ந்த புத்தகங்களை படிக்கக்கூடிய ஆர்வம் எந்த வயசில் வந்தது யார் தொடங்கி வச்சது என்னுடைய பள்ளி பருவத்தில் வந்து ப்ளஸ் டூ படிக்கிற காலகட்டத்தில் சிறப்பு தமிழ்னு ஒரு பாடம் இருந்துச்சு சரி அதில் நவீன சமகால சிறுகதைகளை வந்து பாடமாக வச்சுருந்தாங்க அப்படி இருக்கும்போது மற்ற பாடங்கள் வந்து போர் அடிக்கும் போது இந்த சிறுகதைகளை படிக்க ஆரம்பித்தது என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒட்டுமொத்த போக்கையுமே வேறு பக்கமாக ஒரு கதை சொல்லிக்கான மனநிலைக்கு வேறு பக்கம் தள்ளிட்டு போயிடுச்சு அதில் தனுஷ்கோடி ராமசாமின்னு ஒருத்தருடைய ஒரு சிறுகதை மூலமாக நான் ரொம்பவும் உந்தப்பட்டு நான் இலக்கியத்தின் பக்கம் திரும்பிட்டேன் அது எந்த கதை ஞாபகம் இருக்கா இப்போ உங்களுக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு சொல்லுங்களேன் தோழர் அப்படின்னு ஒரு கதை சரி அந்த பேரில் பின்னாடி அவர் ஒரு நாவலும் எழுதினார் அதாவது ஆண் பெண் உறவில் வந்து மதுர பக்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணு உங்களை பார்த்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு அண்ணன் தான் சொல்லுவோம் அண்ணங்கிறது உறவு முறை சொல் கிடையாது இங்கே சார்னு சொல்லி மரியாதை சொல்ல மாதிரி இங்கே சாதாரணமாகவே அண்ணன் தான் சொல்லுவாங்க அதனால் மதுர பகுதிகளில் நிறையா இளம் பெண்கள் இளம் பசங்களுக்குள்ள காதல் வரவிடாம காப்பாத்தினது இந்த அண்ணங்கிற வார்த்தை தான் அதனால அது நிறைய சாதிய படுகொலைகள் கௌரவ கொலைகள் எல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு அந்த வார்த்தை ரொம்ப காரணமாக இருக்கு அது அதை வந்து அவர் அதை மையமாக வச்சு அந்த கதையை அவர் சொல்லுவார் ஒரு ஆண் பெண் உறவுல வந்து ஏன் ஒரு ஒரு நட்பு இருக்க கூடாதா அப்படிங்கிற ஒரு நாகரிகத்தை வந்து அவர் அந்த கதையினுடைய முடிவில் தோழருங்கிற வார்த்தையில் சொல்லுவார் அதை நான் படித்த ரொம்பவும் பாதிச்சனை சிறுகிறது அதான் என்னுடைய இலக்கிய வாசிப்புக்கான தொடக்கமாக நான் கருத்து அருமை அருமை ஸோ அதிலிருந்து தொடங்கி அப்புறம் நிறைய இலக்கியம் சார் புத்தகங்களை படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க இப்போ எங்களுடைய படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சிக்காக நிறைய புத்தகங்களை கொண்டு வந்திருக்கீங்க இதிலிருந்து பல புத்தகங்கள் எங்களோட பயிர்ந்து இதில் வந்து எனக்கு வந்து நான் அடிப்படையில் சிறுகதை குறித்து தான் சொன்னேன் சமீபமாக ஒரு சிறுகதை புத்தகம் அவளின் தீண்டல் அப்படின்னு ஒரு சிறுகதை யார் எழுதுனது அது வந்து திருநெல்வேலியில் வழக்கறிக்கிற ஒருத்தர் இருக்கார் சரி எம்எம் தீன் அப்படின்னு பேர் அவருக்கு அவர் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சிறுகதை எழுத்தாளர் ரொம்ப உணர்வு சார்ந்த விஷயங்களை ரொம்ப அழகியலோடு சொல்லக்கூடிய அவர் ரொம்ப அன்புணர்ச்சி கொண்ட கதைகளை அவர் எழுதுகிறார் ரொம்ப ஈரம் ஈரமிக்க கதைகள் எழுதுகிறார் அதில் வந்து இந்த தொகுப்பில் வந்து முதல் கதையாக முப்பது தூக்க மாத்திரைகளும் ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறார் முப்பது தூக்க மாத்திரைகள் முப்பது தூக்க மாத்திரைகள் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பழைய புத்தக கடைகளில் சில பேர் வேலை செய்வோம் சில வயதான ஆளுகள் இருப்பாங்க ஒரு நா ஒரு நாற்பத்தைந்து வயதை கடந்தவங்க ஒரு மிடில் ஏஜ் கடந்தவங்க சில பேர் இருப்பாங்க அவங்கள சில பேர் கல்யாணமே ஆயிருக்காது அப்படி கல்யாணம் ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய அவங்க வாழ்க்கை குறித்து அவங்க கடந்த காலம் என்னவா இருக்குன்னு யாருக்கும் அக்கறை இருக்காது இவர் ஒரு பழக பழைய புத்தக கடைக்கு பார்க்கறதுக்கு ஒருத்தர் அடிக்கடி புத்தகங்கள் சம்மந்தமாக தேடலுக்கு போகும்போது அவருடைய வாழ்க்கையை அவர் தெரிஞ்சுக்கிறார் அவருடைய இளமை காலத்தில் அவர் ரொம்ப ஒரு தவறான செயற்கைகளில் இருந்து நண்பர்கள் மோசமான நண்பர்கள் குடிப்பழக்கத்துக்கு ஆளாகி ஒரு சின்ன ரவுடிசம் அதை ஒரு ஹீரோயிசமாக செய்கிறது ரவுடிசம்னா கூடிப்பழ கிடையாது சின்ன சின்ன சேட்டைகள் பண்ணுறது அதில் என்ன பண்ணுறாருனா அவன் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் சொல்கிறாங்க அண்ணே நீ பெரிய வீரண்ணே வந்து கல்யாணங்கள் ஏற முடிப்படாத அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் அதே தான் அது அந்த 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 மண்ணிலிருந்து வர்றது தானே அந்த கதைகள் எல்லாமே அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவர் கல்யாணம் ஆகிற ஏற்பாடு இருக்கும்போது கல்யாணம்லாம் பண்ணாதனே சுதந்திரம் போயிடும் நீலாம் எனக்கு எங்களுக்கு ஒரு தலைவனாக இருக்க கேப்டனாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கல்யாணத்தன்னைக்கு அந்த ஆள் ஊரை விட்டு ஓடி போயிடுறான் கல்யாணமே நின்று போயிடுது அந்த பொண்ணுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் அவசரத்தில் வேற ஒரு ஆளை பிடிச்சி கல்யாணம் பிடிச்சிடுறாங்க சரி ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஒரு ஊருக்கு போகிறாரு இவரை யாரெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆலோசனை சொன்னாங்க இல்லை அவங்கெல்லாம் கல்யாணம் செட்டில் ஆகிட்டாங்க இவருக்கு அந்த வாழ்க்கையே போயிடுச்சு பழைய புத்தகம் திரும்பி போனா பழைய புத்தகம் அவரே ஆயிட்டாரு திரும்பி போனா அந்த வாழ்க்கையை மீட்க முடியாத இடத்துக்கு போயிடுச்சு அம்மா பேச மாட்டேங்கிறான் அண்ணன் மூஞ்சியில் ஒழிக்க மாட்டேங்கிறான் எங்க கூற எங்க குடும்ப கௌரவத்தையே அசிங்கப்படுத்திட்டடா அப்படின்னு யாரும் பேச மாட்டேங்கிறாங்க அப்ப கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த பொண்ணையே வந்து என்ன செய்யறாருனா இவரு சில காலம் கழிச்சு சந்திக்கிறாரு சரி அது இவர் மேல ரொம்ப பிரிய வச்சிருக்கிற ஒரு பொண்ணு ஒரு முறை பொண்ணு மாதிரியான ஒரு பொண்ணு சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லி சொல்லி உசு பேத்தி வளர்ப்பாங்க ஊர் பக்கம் அந்த மாதிரி வளர்ந்த ஒரு பொண்ணு ரொம்ப நாள் கழித்து பார
அவர் ஒண்டி கட்டுறான் வாழ்க்கையில் அவருக்குன்னு எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி வாழ்க்கையை அவர் அமைச்சுக்கிட்டாரு அவரை பார்த்துக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லா இல்லாத ஒரு காலம் வரும்போது நம்ம யாருக்கு தொந்தரவு பண்ணக்கூடாங்கிறதுக்காக எப்போவுமே ஒரு முப்பது தூக்கம் மாதிரி அவர் வச்சிருப்பாரு யாருக்கும் தொல்லை இல்லாமல் செத்து போயிடணும் யாருக்கும் தொல்லை இல்லாமல் வாழணும் தொல்லை இல்லாமல் செத்து போயிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு இவர் சொல்கிறாரு ஏயா அந்த பிள்ளைக்கு தான் இப்போ வாழ்க்கை தொண்ணு இல்லை இல்லை அது மறுபடியும் கூப்பிட்டு வந்து வாழ வைக்க வேண்டியதுண்ணே அதான் ஓமையில் பிரியமாக இருக்குல்ல அப்படிங்கிறாரு இல்லை எனக்கு வந்து அப்படி ஒரு கட்டுப்பட்டிக்குமே இருக்க முடியாது வாழ்க்கை சரியோ தப்போ நான் வேறு இடத்துக்கு போயிட்டேன் நான் இப்படியே வாழ்ந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதர் இது மாதிரி மனிதர்களுடைய மறுபக்கத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இது போன்ற கதைகள் நமக்கு வந்து நிச்சயமா நிச்சயமா ஒரு அருமையான கதை நீ இதே போல இன்னொரு கதை இருக்கா அதில் இதில் ரொம்ப மிகச்சிறந்த கதைகள் நிறையா இருக்கு அதில் தூண் ஒரு கதை இருக்கு பெண் வந்து ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணை வந்து ஒரு வீட்டு வேலை செய்கிறதுல அந்த அதாவது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலை இருக்கு இல்லையா கட்டட சார்ந்த வேலைகளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலாளியோட ஒரு பொண்ணை வந்து அந்த ஒரு அந்த அதையெல்லாம் அந்த கான்ட்ராக்ட் எடுத்தக்கூடிய ஒரு முதலாளியோட ஒரு பையன் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணி அவளை பாலியல் ஒன்பனவர் பண்ணிடுவான் ஒரு சிறுமிய ஒரு பத பதினாறு வயசு பிள்ளை அது ஒரு பிரச்சனையாக மாறி ஒரு கோர்ட்டு கேஸாக மாறும் அவருக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆகிருக்கும் அந்த ஆளுக்கு அப்போ காம்ப்ரமைஸ்க்கு வருவாங்க அதுதான் கதை எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நடந்தது நடந்து போச்சு ஒரு அமௌண்ட்டு தர்றோம் செட்டில் பண்ணிடுவோம் இந்த பிள்ளைய வேற ஒரு மாப்பிள்ளைய பார்த்து கட்டி வச்சுருவோம் அப்படிங்கிறதுக்கு பல வகையான முயற்சிகள் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க வேற வேற ஆட்கள் மூலமாக தூதுவிடுவாங்க இப்போ ஊர் பஞ்சாயத்து அடுவத்தில் வருவார் வந்து நடந்தது தப்பு தான் இனிமேல் என்ன செய்ய முடியும் நான் ஒரு நல்ல அமௌண்ட் வாங்கி தர்றேன் செட்டில் பண்ணி விட்டுருவோம் அந்த பிள்ளைய ஒரு பையன் கூட இருக்கேன் அப்புறத்து சொந்தக்கார பையன் கட்டி வச்சுருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ இந்த பிள்ளை சொல்லும் உன் குடும்பத்தில் நடந்தால் ஒத்துக்குவே அந்த மாதிரி கேட்டோன்னே பஞ்சாயத்து தலைவருக்கு ரொம்ப இதாகி போயிடும் பதட்டமாயிரும் அது திரும்பி போயிடுவார் அதுக்கடுத்து ஒரு 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 பெண் மூலமாக தூது விடுவாங்க ஒரு வீட்டு வேலை செய்கிற ஒரு பொம்பளை மூலமாக பேச்சு பேச்சு வாக்கில் சொல்லி என்னம்மா இப்படி இருந்தால் இப்படி அப்படின்னு பெண் மனசை கரைக்கிறோம் அம்மா மனசை போய் சொல்லி பேசி அந்த வீட்டு பெண்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைச்சி சரி கட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க அதுவும் பழிக்காது அந்த பொண்ணு ரொம்பவும் அவனை தண்டிக்கணும் நீதி வேணுங்கிறது அவங்களோட சேர்ந்து வாழ வேண்டாம் அந்த கட்டமும் அவருக்கு கடைசியாக கதையினுடைய இறுதி பக்கம் அதுதான் கடைசியாக என்னென்னா கோர்ட்டில் எட்டு வருஷமாக வழக்கு நடக்கும் அரசு வக்கீல் வந்து இறுதி தீர்ப்புக்கான அந்த கட்டம் வந்துடும் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கான நாள் வரும்போது சம்மந்தப்பட்டவனே வருவான் என் என்னுடைய கேரக்டர் பிடிக்காமல் பொண்டாட்டி என்னை விட்டு போயிட்டான் எனக்கு யாருமே இல்லை உடனே நான் கட்டிக்கிறேன் கடைசி வாய்ப்பாக சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் யார் நீயா உனக்கு வெக்கமாக இல்லை ஒரு பொம்பளாட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் ஒரு பொண்ணு ஒரு அப்படின்னு ஒரு அடிப்படை அறிவு இல்லை உனக்கு தூ அப்படின்னு மூஞ்சியில் தூப்புவான் அந்த தூ அதுதான் கதை இந்த தூங்குற கேரக்டர் ஒரு வெள்ளந்தி நிச்சயமா நீங்க சொன்ன ரெண்டு கதைகள் வந்து அற்புதமான கதைகள் இன்னும் தொடர்ந்து நிறைய புத்தகங்களை பற்றி பேசும் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில கவிஞர் அமீர் அப்பாஸ் அவங்களோட பேசிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசுவோம் சொல்லுங்க சார் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது வந்து கலாப்பிரியா அவர்களுடைய அவர் மிகச்சிறந்த கவிஞர் சரி ஆனா அதை தாண்டி அவர் என்னன்னா ஒரு வாழ்க்கை வந்து நம்மளுடைய ஒரு காலகட்டத்திலிருந்து தொடங்கக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து நம்மளுடைய வயது கடக்கும்போது ஒன்று மொத்தமான வாழ்க்கையும் மாறி போய் கொடுக்குறது நம்ம பார்த்த நம்ம குளித்த நதி காணாமல் போயிடுது அல்லது நம் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நம் ஊரில் இருக்கிற குளம் வந்து பஸ் ஸ்டாண்டாக மாறிடுது இன்னொரு குளம் வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா மாநகராட்சி கட்டடமாக மாறுது மதுரையில் இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றம் கூட ஒரு ஏரியில் கட்டப்பட்டது அப்படின்னு பழைய பெரியவர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அது மாதிரியான திருநெல்வேலி நினைவுகளை வந்து கலாப்பிரியா வந்து ரொம்ப லோவாக இருந்தனால லா கட்டுறதுக்காக படிச்சிட்டாங்களோ இல்லை அது அவ்வளோ நகைச்சுவைக்குரிய விஷயம் கிடையாது ஏன்னா தண்ணீர் தன் தடத்தை மறப்பதில்லைன்னு ஒரு பழமொழி உண்டு தண்ணி திருப்பி வந்து தாக்கும் அதாவது தான் சென்னை வெள்ளம் வந்து நமக்கு நிரூபிச்சிச்சு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இனிமேல் நம்ம வீடு கட்டிட்டோம் ஏரியில் ஏரிக்கரை சாலை அப்படின்னு ரொம்ப நன்றி உணர்ச்சியோட பேர் வைக்கிறாங்க ஏரி மேலே வீடு கட்டினதுக்கு குற்ற உணர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக ஏரிக்கரை சாலை தமிழை ரொம்ப நன்றி உணர்ச்சி அப்படிங்கிறதுனால அப்படி அந்த மாதிரியும் கட்டுறாங்க அதை வந்து அவர் தன்னுடைய நினைவுகளின் வழியாக வந்து ஒரு குளம் மூடப்படுகிற போது
அது பாலை அருந்துவதில்லை ரத்தத்தை தான் குடிக்கிறதுங்கிற அது பால் தருகிற இடமாக இருந்தால் கூட அது ரத்தம் தான் குடிக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய இயல்பும் வரும் ஒவ்வொரு உயிரிக்கும் ஒரு இயல்பு இருக்கு அது போன்ற விஷயங்களை வந்து நாட்டுப்புற வாழ்க்கையில் இருந்து மனிதர்களிடம் இருந்து அவர் சொல்றார் ஏன்னா நாட்டுப்புற மனிதர்கள் வந்து மிகப்பெரிய கவி அரசர்களுக்கு கூட கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஞானம் மிக்கவர்களா இருக்காங்க அது காரைக்குடி பக்கம் வந்து ஒரு முறை கண்ணதாசன் பயணம் செஞ்சிருக்கிறார் அப்ப ரெண்டு பெண்கள் வந்து ஒரு ஆணை பற்றி புறம் பேசிட்டு இருந்திருக்காங்க அது ரொம்ப சவாலா பத்தி உள்ளவன் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லும் போது ஒரு பெண் சொல்லியிருக்கா ஒருத்தனை பத்தி முந்தானையை தூக்கி முன்னாடி போட்டாலாம் என்னத்தான் கூப்பிடுறானோன்னு இவன் எழுந்தோடி போனானோ அப்படி யதார்த்தமா காத்தோட்டத்துக்கு முந்தானையை தூக்கி எழுந்து போட்டிருக்கா நமக்கு தான் கூப்பிடுறாளோ நம்மள தான் அழைக்கிறாளோ அப்படின்னு இவன் சவள புத்திக்காரன் முன்னாடி போயிருக்கான் இவ்வளவு மோசமான ஒரு ஆள் ஒரு பெண் புத்தி பெண் சவள புத்தி உள்ளவன் அப்படிங்கிறது சார்ந்த ஒரு உரையாடலை கண்ணதாசை கேட்டிருக்கிறாரு சென்னைக்கு திரும்பி இருக்கிறாரு ஒரு திரைப்பாடல் எழுத சூழல் ஒரு ஒரு பெண் வந்து தன் காதலை வந்து அழைப்பு விடணும் ஆனால் அது தெரியக்கூடாது இயல்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த பெண்களோட தாக்கத்தில் இருந்து அந்த நாட்டுப்புற பெண்களுடைய தாக்கத்தில் இருந்து தான் மூடி கிடந்த இவை இரண்டும் பார்ப்பார் என்றது முந்தானை காற்றில் அடி வாவா என்றது அவர் எழுதுறாரு ஏன்னா நாட்டுப்புற மனிதர்களிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்வதே அதே கலாப்பிரியா வந்து பல விஷயங்களை அது மாதிரியான நினைவுகளை பகிர்ந்தார் அழகான ஒரு கதை அதாவது நாட்டு நடும் பெண்களினுடைய பாட்டில் மட்டும் சேறு படிப்பதில்லைங்கிறாங்க நாட்டு நடும் பெண்களுடைய பாடல்களில் கவிதைகளில் வந்து சேறு படுக்கு படிவதில்லை அது மாதிரியான சில விஷயங்களை அவர் பதிவு செய்கிறார் இந்த மாதிரி அற்புதமான கணங்கள் நிறைய அவருடைய கட்டுரைகள்ல இருக்கு அதே மாதிரி கூட அருமையான அலைமதி ஆனந்தன் ஒரு கவிஞர் ஒரு பெண் கவிஞர் அது ரொம்ப அற்புதமா ஒரு ஓமையை கையாள்றாங்க என்னன்னா மணல் வீடு கட்டி குழந்தைங்க விளையாடும் அது மணல் வீடு கட்டி முடிச்ச பின்னாடி கிரக பிரவேசம் பண்ண முடியாது ஐயோ குடியேற முடியாது அதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது காதலில் வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்தை கனவு வாங்குகிறோம் நம்ம பிரியப்பட்ட ஒரு மனிதர்களோட வாழ ஆசைப்படுறோம் அந்த வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே போயிருதுன்னா குழந்தைகள் மணல் வீடு கட்டியதற்கு பின்னால் குடிபோக முடியாது போட்டிருக்கிறது நம்ம காதல் வாழ்க்கை அப்படின்னு கலைமதியான தன்னுடைய நிறமி என்கிற கவிதை தொகுப்பில் அழகு அதை சொல்கிறாங்க அந்த இழந்த காதலின் துயரம் குறித்த கவிதைகளை ரொம்ப அற்புதமாக பதிவு செஞ்சுருக்கிறாங்க ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கவிதை தொகுப்பு இதுவும் நீங்கள் இதுக்கு முன்னால் சொன்ன கலாப்பிரியா அவர்களுடைய அந்த கட்டுரையில் கூட புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா எத்தனை நீதிமன்றங்கள் வந்தாலும் கூட இயற்கையினுடைய நீதிமன்றத்துக்கு முன்னால் ஒன்றுமே இல்லை யாருமே செய்ய முடியாது அது நீதிமன்றங்கள் யாரையாவது தண்டிக்காமல் விட்டு விடலாம் ஆனால் இயற்கை தண்டித்தே தீரும் நிச்சயமாக இயற்கையோடு நீங்கள் தவறு செய்து விட்டு நீங்கள் யாரும் லஞ்சம் கொடுக்க முடியாது நீதிபதிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுப்பது மாதிரி நீங்கள் இயற்கையிடம் போய் லஞ்சம் கொடுக்க முடியாது இயற்கை திருப்பி அடிக்கும் அதற்கு நீங்கள் சுனாமி என்று பெயர் சொல்லலாம் வெள்ளப்பெருக்கு என்று பெயர் சொல்லலாம் வேறு புயல்களின் பெயர் சொல்லலாம் ஆனால் இயற்கை நம்மை திருப்பி தாக்கும் நிச்சயமாக அருமை இதே போல் இன்னொரு புத்தகத்தை பற்றி பகிர்ந்து கொடுக்கலாம் அப்புறம் எனக்கு ரொம்பவும் பிடித்த ஒரு கட்டுரை நூல் அப்படின்னா இப்பொழுது அதிகமாக வந்து உலக அளவில் தமிழ் சினிமாவில் வந்து விருதுகளை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒளிப்பதிவாளர் இயக்குனர் செலியன் அவர்களுடைய கேட்டரை என்ன என்ன மாதிரியான அவரை வந்து வெறும் செலியன் யாரும் சொல்றது இல்லை உலக சினிமா செலியன் தான் சொல்லுவாங்க அது நிறைய உலக சினிமா பற்றி தமிழ் அவர் தான் விகடன் போன்ற பத்திரிகையில் நிறைய கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறார் ஏன் ஒரு மோசமான சினிமா உருவாகுது அதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு பாறைக்குள்ளேயுமே ஒரு சிற்பம் இருக்கு சிற்பியோட வேலை என்னன்னா பாறைக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களை தன் ஒளியால் தட்டி கொண்டே இருக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஒரு நல்ல சினிமா வருவதற்கு தடையாக இருக்கிற விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி தன் கற்றையில் பேசும் படம்ங்கிற தன்னுடைய நூலில் அவர் குறிப்பிடுறாரு முதல்ல நீங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் சினிமா காட்டுறதே மிகப்பெரிய ஆக சிறந்த வன்முறைங்கிறார் ஏன்னா இந்த உலகத்தினுடைய அவசரங்களில் ஏன் கதாநாயகன் திரும்ப திரும்ப வந்து பாட்டு பாடுறான் ஏன் நாற்பது பேரை திரும்ப அடிக்கிறான் ஏன் நாலு முறை பாடல் பாடல் காட்சி வைக்கிறான் ஏன் அஞ்சு முறை சண்டை காட்சி வைக்கிறான் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம்ங்கிற அந்த கால எல்லை தான் காணும் அது முதல்ல தவிர்க்கப்படணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் ஒரு வாழ்க்கையில் நிகழாத ஒன்றை திரையில் நிகழ்த்தக்கூடாதுங்கிறார் மனித கண்களால் பார்க்கக்கூடிய உணர்வுகளை சார்ந்த விஷயங்கள் தான் வந்து திரைப்படத்துக்கான ஆதாரமாக இருக்கணும் மனித வாழ்க்கையில் நிகழாத விஷயங்களை வந்து நீங்கள் திரையில் காட்டுவதன் மூலமாக ஒரு பொய்யான பிம்பத்தை கட்டுவதன் மூலமாக திரைப்பட கலை என்பதையே நம்ம வந்து ரொம்ப அவமானகரமானதாக வச்சுருக்கிறோம் அப்படிங்கிற கற்பனை செஞ்சு மிகப்பெரிய இந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படம்லாம் எடுக்கக்கூடாதுன்றார் அவர் அது அர்த்தம் அதுக்கு அர்த்தம் அது கிடையாது அது உண்மை அல்லாததை வந்து நம்ப வைக்கிறது இப்போ வந்து
இது மாதிரியான பல கொடுமைகளை நம்ம தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணி வச்சிருக்கோம் அடராரமா அடராரமானா குரங்கு குதிக்கிற மாதிரி ரசிகர்களை வந்து ஒரு குரங்க ஒரு குரங்குக்கும் குரங்காட்டிக்குமான உறவு உறவு மாதிரி நடிகனுக்கும் ரசிகனுக்குமான உறவு அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் அது ஒரு மோசமான சினிமாவுக்கான தொடக்கம் வந்து இங்கிருந்தா நடக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப அற்புதமா தன்னுடைய கட்டுரைகளின் வழியாக அவர் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு வேற என்ன கருத்து சொல்லியிருக்காரு அதுல அவர் அது என்னன்னா தமிழ்லயே மிகச்சிறந்த சினிமாக்கள் வந்திருக்கு என்ன படம் இப்ப வந்து பாலுமகேந்திராவுடைய வீடு மாதிரியான படங்கள் அவள் அப்படித்தான் மாதிரியான படங்கள் இப்படி நிறைய படங்கள் அவர் வந்து மகேந்திரனுடைய உதிரிப்புகள் மாதிரியான படங்கள் இது ஒரு நல்ல திரைப்படங்களுக்கான விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அது அது அந்த அதற்கான தொடர்ச்சி இருக்கு இல்லையா அது எங்கே விடுபட்டு போகுது ஏன்னா நிறைய சினிமா இயக்குனர்களுக்கு வந்து இலக்கிய பரிச்சயம் அப்படிங்கிறது பல பேருக்கு அங்கே இல்லை அப்படி இருந்தால் கூட அதை திரைப்படமாக இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்தா பார்வையாளனுக்கு அதற்கான ரசனை இல்லை அது ஒரு மிகப்பெரிய பிளவு இங்கே ஒரு பெரிய இடைவெளி இங்கே இருக்கு மலையாள சினிமாவில் வந்து அது போன்ற இடைவெளிகள் இல்லை இந்த இலக்கியமும் சினிமாவும் ரெண்டரை கலந்துருக்கு அதனால நல்ல படங்கள் நிறையா வருது கதை சார்ந்த படங்கள் வருது அது கூட அவர் குறிப்பிடுறாரு ஒரு மிக மோசமான ஒரு திரைக்கதை உள்ள ஒரு விஷயத்தை வந்து ஆகச்சிறந்த இயக்குனர் வந்து டைரக்ட் பண்ணாலும் அந்த படம் பார்க்க முடியாது யார் எடுத்தாலும் அது ஓடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவர் சொல்றாரு ஒரு பிணங்கு ஒரு பிணத்தை அலங்கரிப்பதை போன்றதான் ஒரு மோசமான திரைக்கதையை வச்சுக்கிட்டு நீங்க படம் எடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு பிணத்தை அலங்கரிப்பது மாதிரி நீங்க எவ்வளவு அலங்கரிச்சாலும் அது சுமது நாற்றம் அடிக்கக்கூடியதாக தான் இருக்கும் அது உயிரோட்டம் உள்ளதாக மாறாது என்பது போன்ற விஷயங்களை வந்து தன் கற்றைகளின் வழியாக அவர் அதற்கான முன்னுதாரணமாக அவரே பல விருதுகளை வென்றிருக்கிறார் நிச்சயம் அவர் அவருடைய டூலெட்டுங்கிற ஒரு படத்தின் மூலமாக அவர் அந்த விஷயங்களை அவர் ரொம்ப அற்புதமான பல கருத்துக்களை பதிவு பண்ணியிருக்காரு தொடர்ந்து இன்னும் நிறைய புத்தகங்களை பற்றி பேசுவோம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில கவிஞர் அமீர் அப்பாஸ் அவங்களோட பேசிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசுவோம் சொல்லுங்க சார் ரொம்ப அற்புதமான பல புத்தகங்களை பத்தி சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்பவும் எனக்கு பிடித்தமான புத்தகங்கள்லயும் முக்கியமானது கந்தர்வன் கதைகள் கந்தர்வன் அடிப்படையில ஒரு கவிஞர் ஆனா அதை விடவும் ஆக சிறந்த ஒரு கதை சொல்லியா அவர் திகழ்றார் ரொம்ப விளிம்பு நிலை மனிதர்கள் சாதாரண மனிதர்கள் பற்றிய கதைகளை அவர் போல சொல்ல முடியாது ஒரு பெரிய வீட்டுல வந்து கல்யாணம் நடக்குது சரி ரொம்ப பெரிய ஒரு இடத்துல கல்யாணம் நடக்குது அந்த கல்யாண வீடியோ அவங்க திரும்ப போட்டு போட்டு பாக்குறாங்க ஏன்னா வந்திருக்கிற விஐபிகள் யாரையாவது நம்ம தவற விட்டுருக்கோமா யாரையாவது நம்ம கௌரவிக்காம விட்டோமா அப்படிங்கிறக்காக வேண்டி ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட எல்லாருடைய பிரமுகர்களுடைய எதையும் திரும்ப திரும்ப போட்டு பாக்குறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தேகத்துக்குரிய ஒரு நபர் வந்து உள்ள வந்து வந்து போறது அந்த வீடியோல தெரிய ஆரம்பிக்குது அந்த காட்சியில என்னன்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு புரியவே இல்லை இவ்வளவு பாதுகாப்பு ஏற்பாடோட நடந்த ஒரு பெரிய விஐபி விட்டு கல்யாணத்துல எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் வந்து உள்ள புகுந்தான் அப்படிங்கிறது தெரியவே இல்லை அந்த கதையில ஒரு சிறுகதையில முடிப்பாரு பசிக்கு எங்கே போறதுன்னு தெரியாம கையில காசு இல்லாத ஒருத்தன் கல்யாண வீட்டுக்கு சாப்பிட வந்த ஒருத்தங்கிறத அவங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு அவர் முடிப்பாரு எல்லா கல்யாண வீடுகள்லயுமே யாரோ சிலர் பசிக்காக வேண்டி சில பேர் அழைப்பே இல்லாமல் கலந்து கொள்கிற அந்த வறிய மனிதர்கள் பற்றி ரொம்ப எளிய மனிதர்களின் கண்ணீரை வந்து அவர் பதிவு செய்யறதுல வந்து ரொம்ப அற்புதமான கதைகள் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் ஒரு காரில் வந்து இறங்கி ஒருத்தன் வந்து ஒரு இளநி வெற்ற கடைக்கு முன்னாடி இளநி காரணம் தேடுவாங்க பக்கத்தில் பரபரப்பாக தேடுவாங்க அவர் எதிர்த்த கடையில் போய் ஒரு டீ கடையில் அந்த மண்டியில் மண்டி மாதிரி இருந்து கிடக்கிற கலங்களோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு தண்ணியை குடிக்கிறதுக்காக போயிருப்பார் அவர் இளநீர் வியாபாரம் வைக்கிறவர் அந்த இளநீரை அவர் சாப்பிட்றது கிடையாது இந்த மாதிரி எளிய மனிதர்களின் கதைகளை சொல்வதில் அதுலேயும் குறிப்பாக வறுமை சார்ந்த மனிதர்களை கந்தர்வனை போல யாரும் எழுத முடியாது பசியின் அழகியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பசித்த மனிதர்களுடைய வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய அழகியலை வந்து அவர் போல எழுத முடியாது ஒருத்தர் பஸ்ஸில் வந்து தான் மகளை பார்க்குறதுக்காக ஒரு கிராமத்து பெரியவர் வந்து பஸ்ஸில் ஏறி போவார் அவர் எதை பார்த்தாலும் குறை சொல்வார் ஊரில் இருக்கிற எவனுமே சரியில்லை இந்த பழம் வைக்கிறானே இவன் அழுகின பழத்தை வைக்கிறான் அந்த அவர் பண்ணுறான் பாருங்க பலாப்பழம் வைக்கிறான் பாருங்க பூரா ஈ முக்கிது இதெல்லாம் வாங்கி திண்டா மூணு நாளைக்கு வைத்து போக்கு ஆயிரும் இப்படி எதை பார்த்தாலும் எகத்தாலமா பேசுறது ஏட்டிக்கு பூட்டியா பேசுறது பஸ் வந்து வெளியில வந்து ஒரு நிறுத்தத்துல நிற்கும் உணவகத்துல நிற்கும் இதுல எல்லாம் மனுஷன் சாப்பிடுவானா இப்படிதான் பேசுவார் எல்லாம் பேசி கூட இருக்கிற எல்லாருக்கும் அவர் மேல கோபம் வரும் ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வாங்கி சாப்பிடும் போது அவங்க அதை பத்தி தப்பா பேசிட்டே இருப்பாரு இதெல்லாம் விளங்காது இதெல்லாம் நோய் தான் வரும் சீக்கு வந்து செத்து போயிடுவான் அந்த மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாரு கடைசியில வீட்டுக்கு போய் அந்த கடைசி பஸ் பஸ் ஸ்டாப்ல
இது மாதிரி வறுமை குறித்த மனிதர்கள் ஏன் அவங்க முரண்டு பேசுறாங்க அப்படின்னா தங்கள் இயலாமையை மறைப்பதற்காகத்தான் அந்த மனிதன் வந்து அது சரியில்லை இது சரியில்லை அப்படி சொல்றது மூலமா தன் வறுமையை அவன் மறைத்துக் கொள்கிறான் தனக்குள் இருக்கிற கிழிந்த ஆடையை வந்து அவன் ஒரு பட்டாடையை போல தன் சொற்களால் மறைத்துக் கொள்கிறான்கிற விஷயத்தை அவர் அற்புதமாக அவர் எழுதக்கூடிய ஒரு மா மனிதர் அவர் அற்புதமான மனிதர் மறைந்து விட்ட மா மனிதர் அவர் அழகான கதைகள் சார் அற்புதமான கதைகள் இதே போல இன்னொரு புத்தகங்களை பத்தி எனக்கு ரொம்பவும் பிடித்தமான ஒரு மனிதர்னா கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் எதனால கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் மாதிரி எழுத முடியாது இன்னொருத்தர் அந்த மாதிரி விசித்திரமான விஷயங்களை எழுதுவார் இப்ப நாத்திகமா அதிகமான பல குழப்பம் தொட்டு அவரு அதுக்கு முற அந்த முரண்களை வந்து அவரு ஒரு புள்ளியில் இணைக்கிற மாதிரி எழுதுவாரு எப்படி ஒரு நதிக்கு இரண்டு கரைகளை போன்றது நாத்திகமும் ஆத்திகமும் ஒரே ஒரு கரையை பற்றி கொண்டு நதியால் நடக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்பார் ஒருத்தனுக்கு நெஞ்சு வலிக்குது ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் முதல்ல போவ ஆஸ்பத்திரியில் பொழப்பானா மாட்டானான்னு வெளியில் நின்றுட்டு கோயிலில் வேண்டிக்கிட்டு இருப்பேன் இப்போ மனித மனம் வந்து ஏதாவது ஒரு புள்ளியில் தங்கி விடுவது கிடையாது போதும் இது போதும் அப்படின்னு ஒரு மனிதன் இருக்க முடியாது நாலு பக்கம் சோதனை என்றால் நாத்திகனுக்கும் தெய்வம் ஒன்றுன்னு கண்ணதாசன் சொல்கிறார் அப்போ மனித மனம் வந்து ஏதோ ஒன்றில் சார்ந்து இருந்து விடுவது கிடையாது இரண்டு பக்கமுமே ஒரு நதியின் கரைகள் போல மனிதன் இரண்டு கருத்துக்களாலும் ஈர்க்கப்படக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத தன் வரிகளில் சொல்லுவார் ரொம்ப அற்புதமான வரிகளில் சொல்லுவார் ஒரு காதலிக்காக ஒரு காதலன் காத்திருக்கிற தருணங்கள் இருக்கு அதை வந்து எழுதுவார் அது ரொம்ப காத்திருக்கிறதுங்கிறது நம்ம எல்லாருமே கொடுமையாக உணர்வோம் ஒரு பஸ்ஸுக்காக காத்திருக்கிறோம் பேருந்துக்காக காத்திருக்கிறோம் உரிய நேரத்தில் வரலைன்னா நம்ம எரிச்சல் அடைவோம் ஆனால் அவர் சொல்றாரு உனக்காக காத்திருக்கிற தருணங்கள் மிகவும் அழகானவை நீ திடீரென வந்து நின்று போகிற போது என் பரவசங்கள் எல்லாம் தீர்ந்து விடுகின்றன நீ எப்பொழுது வருவாயோ வருவாயோ என்கிற பதவி பதிப்பு இருக்குல்ல அதுதான் என் பரவசத்தை அதிகப்படுத்து அப்படி வாழ்வின் தருணங்களை எல்லாம் ரொம்ப அழகியல் சொட்டக்கூடியவராக அவர் எழுதக்கூடியவராக இருக்கிறார் அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மரணம் குறித்து அவர் அளவுக்கு அழகாக எழுதின ஆள் யாருமே கிடையாது துரோகங்கள் குறித்து அவர் மாதிரி எழுதுவது எல்லாமே கிடையாது ஒரு காதல் கவிதையில் சொல்றாரு காதலி எனக்கு ஏதாவது துரோகம் செய்து விட்டு போ அப்படின்னு ஒரு கவிதை எழுதுறாரு எதுக்காக அவர் எழுதுறாரு அப்படின்னு அதன் முதல் உரிய படித்தாதான் தெரியும் உன் காதலி உன் எப்போதும் மறக்காது இருக்க வேண்டும் எனக்கு ஏதாவது துரோகம் செய்து விட்டு போ அப்படின்னு முடிப்பார் நீங்கள் யாரை மறக்காமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு துரோகம் செய்தவர்களை நீங்கள் மறக்காமல் இருக்கீங்க என் நினைவில் நீ நீண்ட காலம் இருக்கணும்னா நீ எனக்கு துரோகமாக செய்து விட்டு போ அப்படிங்கிற மாதிரி வரிகளை அவர் எழுதுறார் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தன் அறுபத்தி ஐந்தாவது வயதில் தான் காதல் கவிதையை முதல் முறை எழுதினார் அப்போ அவர் நண்பர்கள் வந்து ஒருத்தர் கிண்டலா கேட்குறாரு இந்த வயசில் காதல் கவிதையா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அப்துல்ரமான் பதில் சொல்கிறாரு இந்த வயதில் தான் காதல் கவிதை எழுத வேண்டும் இந்த வயதில் தான் காதல் மாமிச இச்சையின்றி ஆன்மாவின் பேரழகோடு பிறக்கிறது தனித்தனியே கிடக்கும் புல்லாங்குழலும் காற்றும் இசையை அறிவதில்லை நீ புல்லாங்குழலாய் இருக்கிறாய் நான் காற்றாக இருக்கிறேன் தனித்தனியே கிடந்தால் இசை எப்படி கிடைக்கும் அது மாதிரியான அது போன்ற கவிதைகள் அதே மாதிரி நான் இன்னொரு கவிதை கூட எழுதியிருக்கேன் கடவுள் சார்ந்த கவிதை கூட எழுதியிருக்கேன் கொல்லப்பட்டவனுக்கும் கொலை செய்தவனுக்கும் ஒரே கடவுள் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு கொண்டு ஒருத்தனை ஒருத்தன் கொண்டுட்டான் கொலகாரனுக்கும் அதே கடவுள் ஓ கும்பிடுற கடவுள் கொலை செய்யப்பட்டு கிடக்கிறானே அவனுக்கும் அவனுக்கும் அதே கடவுள் தான் இப்போ ரெண்டு பேரும் கடவுள்கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க கொலை செய்யப்பட்டான்னு சொல்கிறான் என்னை எப்படியாவது காப்பாற்றிரு கடவுளே அப்படிங்கிறான் கொலை செய்யப்பட்டு கிடக்கிறவன் இவன் தட்டிக்கப்படம் சொல்லுவானா இல்லையா அவன் கடைசியாக உயிர் பிரியும் போது அவன் பிரார்த்தனை என்ன மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெண்டு பேருடைய பிரார்த்தனையும் ஒரு சேர கேட்கிற கடவுளின் நிலைமை என்ன ஆகும் இருவரின் பிரார்த்தனையும் ஒரு சேர கேட்க தப்பி ஓடினார் கடவுள்னு ஒரு கவிதை அவங்க தொல்ல தாங்க முடியலடா அப்படின்னு கொல்லப்பட்டவனுக்கும் கொலை செய்தவனுக்கும் ஒரே கடவுள் இருவரின் பிரார்த்தனைகளும் ஒரு சேர ஒழிக்க தப்பி ஓடினார் கடவுள் உங்களுடைய இசைக்கும் நீரோக்கும் இசைக்கும் நீரோக்களுடைய கவிதைகள் ரொம்ப அருமையான கவிதைகள் சார் இவ்வளவு நேரமும் வந்து எங்களுடைய பெப்பர்ஸ் டிவி நேயர்களுக்காக உங்களுடைய அருமையான பல புத்தகங்களை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகிட்டதுக்கு எங்களுடைய பெப்பர்ஸ் டிவி நேயர்கள் சார்பாகவும் எங்களுடைய தொலைக்காட்சி சார்பாகவும் எங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் சார் வணக்கம்